இந்த காணொலியில் வர்க்க மூலத்தில் இருக்க இந்த பின்னத்தை எப்படி சுருக்கி எழுதுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வர்க்க மூலத்தில் இருக்க பின்னத்தை சுருக்கிறதுனா என்ன இதில் இருக்க முழு வர்க்கங்களை வெளியே எடுத்து சுருக்கிறதுன்னு அர்த்தம் இங்கே நமக்கு கொடுத்துருக்க கணக்கு வர்க்க மூலம் ஒன்னின் கீழ் இரநூறு இது நம்ம ரெண்டு வழியில் சுருக்க முடியும் சரி இந்த காணொலியை கொஞ்சம் நிறுத்திட்டு இதை நீங்களே செய்ய முயற்சி பண்ணுறீங்களா சரி இதை எப்படி செய்யலாம்னா இந்த வர்க்க மூலம் ஒன்னின் கீழ் இரநூறை வர்க்க மூலம் ஒன்னின் கீழ் வர்க்க மூலம் இரநூறுன்னு பிரித்து எழுதுவோம் அடுத்ததாக இந்த வர்க்க மூலம் ஒன்று சுருக்குவோம் இங்கே ஒன்றனுடைய வர்க்க மூலம் ஒன்று அப்போ ஒன்று எழுதிக்கிட்டு பகுதியில் இருக்க வர்க்க மூலம் இரநூறை எடுத்து எழுதிக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த வர்க்க மூலம் இரநூறை சுருக்கணும் இது நம்ம ரெண்டு வழியில் சுருக்க முடியும் முதல் வழியில் எப்படி சுருக்கலாம்னா இது நம்ம எடுத்து எழுதிக்கலாம் வர்க்க மூலம் இரநூறு இந்த இரநூறுங்கிறத பார்க்கும்போதே இதில் நூறுங்கிற முழு வர்க்கையே நடுங்கி இருக்குன்னு தெரியுதா அப்போ இதை நாம் ரெண்டு பெருக்கள் நூறுன்னு காரணப்படுத்தலாமா இதை வர்க்க மூலம் ரெண்டு பெருக்கள் நூறுன்னு பிரித்து எழுதுறதுக்கு சமம் தானே இதை மறுபடியும் வர்க்க மூலம் ரெண்டு பெருக்கள் வர்க்க மூலம் நூறுன்னு பிரித்து எழுதிட்டு இது ஒன்றுன்னு இருந்துட்டும் வர்க்க மூலத்தை வெளியெடுக்க போகிறோம் இங்கே ரெண்டுங்கிறது முழு வர்க்க எண் இல்லை அதனால் இதை நாம் சுருக்க முடியாது இதை அப்படியே விட்டுடலாம் இங்கே நூறுங்கிறது முழு வர்க்க எண் இதோட வர்க்க மூலம் பத்துன்னு கிடைக்கும் இப்போ நமக்கு இங்கே என்ன கிடைச்சிருக்கு பத்து பெருக்கள் வர்க்க மூலம் ரெண்டுன்னு கிடைக்குது அப்போது வர்க்க மூலம் இரநூறு சுருக்குனா பத்து பெருக்கள் வர்க்க மூலம் ரெண்டு கிடைக்குதுன்னு தெரியுதா சரி ஆரம்பத்தில் இந்த வர்க்க மூலம் இரநூறை ரெண்டு வழியில் சுருக்கலான்னு பார்த்தோம் இல்லையா அந்த ரெண்டாவது வழியில் எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாமா இதை நம்ம வேறு ஒரு நிறத்தில் எழுதிக்கலாம் வர்க்க மூலம் இரநூறு இந்த முதல் வழியில் நம்ம எப்படி செஞ்சோம் நூறுங்கிற முழு வர்க்க எண்ணில் இருந்துட்டு வர்க்க மூலத்தை நேரடியாகவே வெளியே எடுத்து சுருக்கிட்டோம் இந்த ரெண்டாவது வழியில் எப்போ செய்யணும்னா இந்த இரநூறுங்கிற எண்ணை பார்க்கும்போது இதில் ஏதாவது பெரிய முழு வர்க்க எண் அடங்கி இருக்கான்னு யோசிக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ எதுவும் ஞாபகத்துக்கு வரல அப்போ என்ன செய்கிறது இதை சின்ன எண் வச்சு காரணப்படுத்தலாம் இரநூறுங்கிறது ரெண்டாவது வகுப்படுற எண்ணு தானே அப்போது ரெண்டு பெருக்கள் நூறுன்னு காரணப்படுத்தலாமா மறுபடியும் இங்கே நூறை பார்க்கும்போது இது முழு வர்க்க எண்ணான்னு தெரியல அப்போ என்ன செய்யணும் சின்ன எண் வச்சு காரணப்படுத்தணும் ரெண்டு பெருக்கள் ஐம்பதுன்னு கிடைக்கும் ஐம்பது காரணப்படுத்தினா ரெண்டு பெருக்கள் இருபத்தஞ்சுன்னு கிடைக்கும் இருபத்தி அஞ்சை ரெண்டால் காரணப்படுத்த முடியாது மூணால் காரணப்படுத்த முடியாது நாலாலையும் காரணப்படுத்த முடியாது அஞ்சால் காரணப்படுத்தலாம் ஐயஞ்சு இருபத்தஞ்சு இது இதுக்கு மேலே காரணப்படுத்த முடியாது இப்போ என்ன செய்கிறோம்னா இங்கே நமக்கு கிடைச்சிருக்க காரணிகளில் இருந்துட்டு எந்த எண் ரெண்டு ரெண்டு தடவை வந்திருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம் இங்கே பாருங்கள் இங்கே ரெண்டுங்கிறது ரெண்டு தடவை வந்திருக்கா அதே மாதிரி இந்த அஞ்சும் ரெண்டு தடவை வந்திருக்கு சரி இப்போ இந்த காரணிகளை நம்ம எடுத்து எழுதிக்கலாமா வர்க்க மூலம் இதே நிறத்தில் எழுதிக்கலாம் ரெண்டு பெருக்கள் ரெண்டுன்னு எழுதிட்டு இந்த அஞ்சு பெருக்கள் அஞ்சை எடுத்து எழுதிக்கிட்டு மீதம் இருக்க இந்த ரெண்டு எழுதிக்கிறோம் இங்கே நம்ம இதோட வரிசையை நம்ம மாற்றி எழுதியிருக்கோம் ஏன்னா அப்போ தான் இதில் இருக்க முழு வர்க்கங்களை நம்ம சுலபமாக அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் இது ஒன்னொன்றையும் பிரித்து எழுத போகிறோம் வர்க்க மூலத்தில் இந்த ரெண்டு பெருக்கள் ரெண்டு தனியாக எழுதிக்கிட்டு இன்னொரு வர்க்க மூலத்தில் அஞ்சு பெருக்கள் அஞ்சு தனியாக எழுதிக்கிட்டு இன்னொரு வர்க்க மூலத்தில் இந்த ரெண்டு எழுதிக்கலாம் அடுத்ததாக இந்த ஒன்னொன்றில் இருந்துட்டும் வர்க்க மூலத்தை வெளியே எடுக்கணும் ரெண்டு பெருக்கள் ரெண்டின் வர்க்க மூலம் ரெண்டு அஞ்சு பெருக்கள் அஞ்சின் வர்க்க மூலம் அஞ்சு இங்கே ரெண்டுங்கிறது முழு வர்க்க எண் இல்லை அப்போ இது நம்ம சுருக்க முடியாது இதை அப்படியே விட்டுடலாம் அடுத்ததாக இந்த ரெண்டையும் அஞ்சையும் பெருக்குனா பத்து பெருக்கள் இந்த வர்க்க மூலம் ரெண்டு இப்போ பாருங்கள் முதல் வழியில் செஞ்ச அதே பத்து பெருக்கள் வர்க்க மூலம் ரெண்டு இந்த ரெண்டாவது வழியிலையும் கிடைச்சிருக்குன்னு பார்த்துட்டிங்களா இப்போ என்ன செய்கிறோம் இங்கே ஒன்னின் கீழ் வர்க்க மூலம் இரநூறுக்கு பதிலாக நமக்கு கிடைச்ச பத்து பெருக்கள் வர்க்க மூலம் ரெண்டு எழுதிக்கிறோம் இங்கே வர்க்க மூலம் ரெண்டுங்கிறது விகித முறையின் 
நம்ம பொதுவாக பகுதியில் விகித முறை என்பதை தான் விரும்ப மாட்டோம் அப்போ இதை நம்ம விகித முறை என்ன மாற்றணும் எப்படி மாற்றுறது இந்த விகித முறை என்ன அதாவது இந்த வர்க்க மூலம் ரெண்டால் தொகுதி பகுதி ரெண்டையும் பெருக்கணும் பெருக்கள் வர்க்க மூலம் ரெண்டின் கீழ் வர்க்க மூலம் ரெண்டு இங்கே நம்ம என்ன செய்கிறோம் நம்மட்டிருக்க இந்த பின்னத்தை ஒன்றால் பெருக்கிறோம் ஒன்றால் பெருக்கிறது மூலிமா இந்த பின்னத்தினுடைய மதிப்பு மாறாது அப்போது ஒன்று பெருக்கல் வர்க்க மூலம் ரெண்டு வர்க்க மூலம் ரெண்டு அடுத்தது இந்த பகுதியில் பத்தை எழுதிட்டு பெருக்கல் வர்க்க மூலம் ரெண்டு பெருக்கல் வர்க்க மூலம் ரெண்டு ரெண்டுன்னு கிடைக்குமா இப்போது பத்து பெருக்கல் ரெண்டு இருபது அப்போ இது நேரடியாக இருபதுன்னு எழுதிக்கலாமா இப்போ இதை நம்ம சுருக்கியாச்சு வர்க்க மூலம் ஒன்றின் கீழ் இரநூறு சுருக்குனா வர்க்க மூலம் ரெண்டின் கீழ் இருபதுன்னு கிடைக்குது இதுதான் இந்த கணக்குக்கான விடை இதை ஒன்றின் கீழ் இருபது பெருக்கள் வர்க்க மூலம் ரெண்டு இதை இப்படி கூட எழுதலாம் சரியா